افغانستان میں ہمارے ہندو بہن بھائیوں اور سکھ بہن بھائیوں کا کیا حال ہے آج کے ہمارے شو کا یہ چرچہ ہے اور میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں دو افغان امریکن ہستیاں ایک ہندو برادری سے ہیں ایک سکھ برادری سے ہیں اور ان دونوں کے ساتھ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت ہی مہان ہستی اتساف چکرابرتی جی میں سب سے پہلے سواگت کرتا ہوں سینا پتی لنڈ جی کا اور ان کے ساتھ ساتھ ہر چرن سنگھ گلاتی جی کا اور اتساف جی کا اس وقت افغانستان میں ہمارے دھرما کے لوگوں پر کیا بیت رہی ہے کیا ان کا سلوشن ہو سکتا ہے یہ سب باتیں کریں گے اور میں اس وقت جو بات چیت شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ سینا پتی جی سے بات چیت شروع کرنا چاہ رہا ہوں سینا جی سواگت ہے آپ کا یہ پتہ ہے آپ کو تو افغانستان سے نکلے لمبا سمے ہو گیا لیکن آپ جڑے ہوئے ہوں گے افغانستان کے حالات سے بھی اور اس وقت بھی ہمارے بہن بھائی وہاں پہ رہتے ہیں سچویشن کیا ہے آج کے دن افغانستان میں سچویشن آج کے ٹائم افغانستان میں تھوڑی کنفیوژن ہے کیوس ہے اور جو ہمارے دھرم کے لوگ ہیں ہم ہندو سکھ بھائیوں کے لیے بہت مشکل آن پڑی ہے کیونکہ طالبان نے آ کے ایک اسلامک اسٹیٹ بنایا ہے حالانکہ افغانستان پراچین کال سے ہندو راشٹر ہوتا تھا نو سو ہزار سال پہلے اور ہم جو افغان ہندو اور سکھ لوگ ہیں ہم وہیں ان اسی پشتوں کے ہم کچھ بچے ہوئے لوگ ہیں جو اوریجنل انہیبیٹنٹس آف افغانستان ہیں اور ہم ریلیجیس مائنورٹی میں آتے ہیں آج کل ہمارے وہاں جو مندر اور گردوارے ہیں کچھ تو بند ہو گئے ہیں کیونکہ کافی لوگ جو نکل چکے ہیں اور کافی لوگ بڑے شہروں میں اکترت ہو چکے ہیں اور جو جو لوگ جو ہمارے لیڈر لوگ تھے وہ لوگ اب وہاں رہے نہیں ہیں تو ہمارا کوئی دھیان رکھنے والا وہاں کوئی نہیں ہے طالبان نے اپنی طرف سے پرومس کری ہے بٹ طالبان جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک کوہرنٹ گروپ نہیں ہے طالبان کے اندر طالبان کے چمڑی کے پیچھے کون چھپا بیٹھا ہے آئی ایس آئی ہے پاکستان کے لوگ ہیں ان وہ آ کے کوئی نہ کوئی حرکت کر جاتے ہیں تاکہ جو ہم لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے ابھی پچھلے دنوں میں انہوں نے ہمارے تیسری یا چوتھی بار ہمارے گردوارے پہ اٹیک کیا اور ہمارا ایک مین گردوارے کو بالکل انہوں نے تحس کر دیا اور پچھلے ہفتے ہی ایک کسی افغان سکھ کی دکان پہ انہوں نے بوم بلاسٹ بوم چھوڑا تو ایسی تکلیفیں جو آج کل نظر آ رہی ہیں کافی یو نو تکلیف دیتی ہیں دیکھیے سینا جی آپ خود چیئرمین ہیں گلوبل فیڈریشن آف سوسائٹیز آف افغان ہندوز اینڈ سکھ سہاس کے نام سے ہم اس کو شارٹلی ایبریویٹ کرتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کی آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے جو پیچھے رہ رہے ہیں ان کے لیے چونکہ آپ خود اس وقت امریکہ میں رہتے ہیں تو کیسے آپ اس آواز کو اٹھا رہے ہیں جی جیسے آپ نے بولا ہمارا ساہس نام کر کے ایک سنگٹھن ہے جس کے اندر اراؤنڈ پینتیس مندر گردوارے جو ہمارے افغان ہندو سکھ بھائی لوگوں نے افغانستان سے باہر نکل کے بنائے ہیں جو انڈیا انگلینڈ لنڈن جرمنی بیلجیم ہالینڈ امریکہ میں ہیں ان سب کو ہم نے اکترت کر کے ایک چھتر چھایا میں لائے ہیں اور اس کے ذریعے ہم اپنے جو مشکل کے کام ہیں جو ہماری مشکلاتیں ہیں ہم ان کو سمبودت کرتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ کام ہمارا یہ ہے جو ہمارے لوگ وہاں بچے ہیں ان کی دیت بال کرنا اور ان کو پریشانیوں سے بچانا ہے اور اگر وہ نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی سادن ڈھونڈ کے ان کو اگر ویسٹرن کنٹریز میں نہیں لا سکتے تو کم سے کم ہندوستان کی چھتر چھائے میں پہنچائیں جہاں وہ سیفٹلی رہ سکتے ہیں اور ہندوستان نے بہت ہندوستان کی گورنمنٹ نے پچھلے چھ سات مہینوں میں کافی مدد کر کے اور انہوں نے کافی لوگوں کو سیفٹی میں نکالا ہے پر ابھی بھی کچھ ایک سو دس یا ایک سو بیس لوگ رہ گئے ہیں ان میں سے کچھ وہیں رہنا چاہتے ہیں اور کچھ کچھ لوگوں کا ویزا بھی پروسیس نہیں ہوا ہے تو امید ہے آنے والے دنوں میں ان کو بھی پہنچائیں گے تو ہمارا کام یہی رہتا ہے کہ پہلے تو ان کی سیفٹی پھر ان کے اس کے بعد ہمارا امپورٹنٹ کام ہے جو ہمارے وہاں پہ مندر گردوارے 
जन जो स्कूल पार्क रह गए हैं उनको हम कैसे सेफ रखें उनको कैसे हम बचा के रखें ताकि उनमें कोई बर्बादी ना हो और फिर उसके बाद जो हमारे लोग इंडिया में हैं या इंडिया में जाके सेटल नहीं हो पाए हमारी कोशिश यही रहती है कि उनको कैसे वेस्टर्न कंट्रीज में अगर वो आना चाहते हैं तो उनका कैसे हम माइग्रेशन का प्लान कर सके तो इन तीन चार कामों में हम आ, सब मिलजुल के काम करते हैं हरचरण जी आपसे जानना चाहते हैं कि आप भी अफगान सिख कम्युनिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर हैं आपने हिस्ट्री ऑफ अफगान हिंदूज एंड सिख्स इन अफगानिस्तान पे एक बुक भी लिखी है और इसके साथ साथ आपका एक लंबा जर्नी है अपने सिख बहन भाइयों हिंदू बहन भाइयों के लिए जो ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में रहते हैं तो ये बताइए कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में सिचुएशन है आप कितने कंसर्नड हैं एज अ सिख हिंदू लीडर फ्राम अफगानिस्तान ये ऐसा है कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री में जैसे कि सैना जी ने बताया कि हजारों साल में वहाँ हिंदू रहते थे फिर दूसरे लोग आ गए पर फिर भी आज से तकरीबन उन्नीस से पहले 1960 और 80 जो हमने आंखों से देखा तकरीबन अस्सी हज़ार हिंदू सिख उस टाइम अफगानिस्तान में रहते थे जो रशिया की आने वजह से फिर तालिबान फिर मुजाहिदीन की आने वजह से ये लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान से निकल के दूसरे मुल्कों में जा के बस गए हैं तो हमारे मंदिर गुरुद्वारे जो सिर्फ काबुल में नहीं बल्कि अफगानिस्तान के कई हिस्सों में और बहुत पुरातन मंदिर उधर अभी तक भी है तो एक सिचुएशन हमारी आ गई कि हम ऐसे फिर भी हमने भारत सरकार का शुक्रिया करते हैं कि अभी नहीं बल्कि ये जब भी अफगानिस्तान में हिंदू सिखों के ऊपर कोई मुश्किल भी पड़ी है तो इन्होंने हमारा साथ दिया उन्होंने रातों रात हमको वीज़ा दिया फ्लाइट का भी हमारे जो श्री गुरु नानक साहब जी के स्वरूप थे वो भी इंडिया में ले गए और उधर ये सारी जो हेल्प है हम उनका धन्यवाद करते हैं लेकिन अभी एक एक ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जो लोग उधर बचे हैं कुछ तो आज भी न्यूज़ आई थी कि तीस जो सज्जन हैं वो दिल्ली में रवाना हुए या शायद शाम तक पहुंच जाए या आज पहुंच जाएंगे लेकिन कुछ लोग जो उधर हैं कुछ लोगों को तो ये दर्द है कि हम कैसे जाएं ये गुरुद्वारे कैसे चलें ये हमारे मंदिर जो है तकरीबन पाँच हजार साल पुराना जो आसमाई मंदिर है इसको कैसे इधर छोड़ के चले जाएं कुछ लोगों को दर्द है जहाँ उनका अपना कुछ बिजनेस की प्रॉब्लम आ जाए कि वो जाना नहीं चाहते उसमें तीस चालीस आदमी हैं और कुछ लोगों को जैसे सेना जी ने बताया कि कुछ लोगों के जो वीज़े हैं वो अभी तक उसकी प्रॉब्लम में है जब वो भी हो जाए तो वो भी शायद निकल जाए लेकिन जो ग्लोबल अफगान हिंदू सिख फेडरेशन क्योंकि ये जो सिलसिला काफ़ी जो मुश्किल शुरू हुई हमको ये 2018 में जो जलालाबाद में बम ब्लास्ट हुआ हमारे जो लीडर लोग थे तकरीबन चौदह पंद्रह सिखों के और हिंदू के लीडर वो उस बम ब्लास्ट में शहीद हो गए और उनके बाद जो 25 मार्च में गुरु हर राय साहब का गुरुद्वारा जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है शोर बाजार में उसमें बम ब्लास्ट होया जो उसमें भी 25 आदमी तकरीबन 25 आदमी कुछ जख्मी आए थे किसकी शहीद हो गए जिसमें एक हमारा जो संधि था भाई ध्यान सिंह वो भी उसमें शहीद हो गया उसके जो हमारी छोटी नो है उनकी बेटी थी तो उसके बाद फिर ये हम सबको एक एहसास हुआ कि कुछ ऐसा हो कि जो लोग यहाँ से भी जा रहे हैं इंडिया या दूसरी जगहों में तो उनका भी कुछ किया जाए सो यही हुआ कि सास जो है ग्लोबल अफगान हिंदू सिख जो सब तकरीबन पैंतीस चालीस मंदिर जो गुरुद्वारे इकट्ठे होके हर एक के नुमाइंदे उसमें ये बना है तो अभी यही कोशिश है कि जो अफगानिस्तान में रह रहे हैं उसका भी कुछ किया जाए और जो इंडिया में भी सेटल है या दूसरी जगह भी है उसकी कोई मुश्किल जो भी प्रॉब्लम है उसकी थोड़ी जी सॉल्व की जाए अभी तेरह तेरह आदमी तकरीबन पिछले महीने जो अफगानिस्तान से इंडिया गए थे और इंडिया से इधर न्यूयॉर्क में आए हैं वो इधर आए हैं उसको हमने गुरुद्वारे पे जगह दी है तो उसके लिए भी ये, ये जो सास है सोच रहे हैं कि उसको कैसे काम पर लगाए और जो हमारे गुरुद्वारे जो मंदिर है लोग तो हम जो भी हैं उधर निकल जाए क्योंकि अकलीत जो मिनार्टी है उसके रहना तो अभी अफगानिस्तान में मुश्किल है जब तक कि ये तालिबाना का भी कुछ पता नहीं चल सकता 
तो ये सोचना पड़ेगा कि ये अगर चले भी जाएंगे तो हमारे मंदिर और जो गुरुद्वारे हैं उसकी सेफ्टी कैसे होएगी ये सोचना पड़ेगा हम सबको जो भी हिंदू सिख जो अफगानी अफगानी हिंदू सिख हैं जो दूसरे भी हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि इस हिस्टोरिकल प्लेस को ऐसे कैसे बचा सकते हैं आई एम ऑल्सो ज्वाइन विद उत्साह चक्रवर्ती जी हु एग्जैक्टिव डायरेक्टर ऑफ हिंदू पैक्ट as well as uh, utsav ji is a very leading voice his organization is a leading voice in terms of raising uh, issues of uh, hindus and sikhs and uh, dharma people around the globe uh, utsav ji you are based in the us and uh, you and yourself uh, are working uh, really really uh, very hard uh, to uh, to create an awareness in, in american society Uh, what do you think? Uh, what you, uh, your organization can do in terms of creating awareness of this very uh, dire situation in Afghanistan? Thank you for asking that question. Uh, first of all, I want to say that uh, the lives of Hindus and Sikhs are the most important thing in Afghanistan, and uh, and that's why we are uh, here to support Sena Ji and Harcharan Ji. wherever and however we can help them i am personally based in washington dc and uh, uh, so we we are uh, very much committed to help them wherever we can in creating awareness about the situation of the uh, hindus and sikhs of afghanistan one of the issues that we have always faced and uh, i have been talking about this over the last 5 6 years actually when the jalalabad uh, bomb attack happened uh, i actually went to the afghan embassy in washington dc and uh, spoke to them at length and spoke to the other people who were there in the state department at length about this most people in america uh, and around the world have a strong misconception that the hindus and sikhs of afghanistan are migrants from india and uh, it has a, it is an uphill task to convince and share this knowledge with people that the hindus and sikhs of afghanistan are there son of the soil for the last 5000 years in fact the name jalalabad is a much newer addition than the people who lived there who are hindus and sikhs so so that is something that uh, that we always make a sincere effort to educate americans about educate westerners about and even educate indians about believe it or not because you know in india also people are so unaware about this situation that helps to convince people to understand the value of what hindus and sikhs have in afghanistan they are the ancient people of afghanistan and that should mean a lot and that is what we try to educate people on the most uh, secondly last year uh, we had ran a campaign with the state department and with some of the lawmakers right around the time taliban took control to try to make sure and make efforts to save the heritage of afghanistan as uh, harcharan ji pointed out uh, the asamai mandir the the gurdwaras in afghanistan they are hundreds and hundreds of year old and uh, they are critical to the history of afghanistan not just hindus but also muslims in afghanistan because it's their heritage as well and uh, and and we have been trying to we had multiple meetings with the state department we provided them with a whole list of artifacts including some that have been now hidden uh, because you know the, the, in the previous record of taliban in dealing with such situations have been very bad we know that the interim prime minister of uh, the taliban uh, was himself responsible for destroying the bamiyan buddhas back in 1999 uh, so uh, I, you know we 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 made an effort we have educated the americans uh, in uh, in the state department as much as we could about it but we also understand that there are limitations to what they can do and as sena ji pointed out the taliban itself today as we see it is not one entity they have multiple power centers there are multiple interests and and multiple foreign backers uh, not to mention the fact that there is new elements that are uh, islamic state khorasan and all these elements who you know we don't really know what their uh, antecedents are who is supporting them we know some things about the radical connections they have so it's a very complicated situation but lives are the most important thing and then the history and heritage of afghanistan are the second most important thing and we are working towards that thank you utsav ji uh, you really shed a light uh, on your efforts uh, uh, in terms of uh, creating awareness of this issue in the united state uh, sena ji as uh, utsav ji mentioned about uh, his uh, efforts and his organization's efforts 
what do you think what else uh, uh, needed in the united states uh, in terms of uh, helping those uh, afghan brothers and sisters uh, i mean um, hindu and sikh precisely what do you think uh, what else could be done from the united states uh miss uh, besides creating awareness i think it's important uh, for uh, any f- financial aid or any support going to afghanistan to be have conditional basis that you know the the interest of religious minorities and they, i'm not talking about only afghan hindus means there are other minorities which are in uh, in similar situation like hazaras and all those is in and women uh, rights in, i think any help financial help uh, or any uh, packages going to uh, the afghan government should be conditioned upon safety and of such uh, interests I, i think that will help and to get to that point as utsav ji said uh, we have to we have to create awareness because uh, you know the us government obviously and uh, and many other people including a lot of indians are not aware of the small religious minority of afghan hindus and sikhs and uh, we have a lot of heritage there we have we have blessed uh, you know we from mahabharat time uh, you know afghanistan when it was a hindu state was uh, in existence when mahabharat happened uh, we have a physical proof of uh, when um, gautam buddha visited afghanistan and we are blessed by uh, guru nanak ji's visit twice to afghanistan so it, it's a it's a blessed community but it's been disparaged right now and it's in distress and especially our assets left there uh, you know need uh, immediate attention ji harcharan ji jis tarah sena ji bhi keh rahe hain utsav ji bhi keh rahe hain कि यहाँ से भी एफर्ट्स की ज़रूरत है अमेरिका से भी और आपने अभी पीछे बताया हमें कि कोई ऑलमोस्ट ओवर हंड्रेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम धर्मा रिजन दे आर स्टक इन अफगानिस्तान और सम वांट टू लिव देयर जो भी सिचुएशन है हरचरण जी आप ये बताइए और आपने ये भी हमें बताया कि भारत इस सिलसिले में बहुत मदद कर रहा है ख़ासतौर पर भारत की मौजूदा सरकार तो फर्दर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं या एंटीसपेट करते हैं भारत की तरफ से भी और इंटरनेशनल कम्यूनिटीज़ की तरफ से भी कि जो हमारे अफ़गान हिंदू और सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर प्रिसाइजली वहाँ पे इस वक्त हैं वो किस तरह उनको वहाँ से निकाला जाए जो निकलना चाहते हैं और जो रहना चाहते हैं उनके लिए किस तरह सेफ इन्वायरमेंट की जाए इसके लिए भारत और इंटरनेशनल कम्यूनिटी क्या रोल प्ले कर सकते हैं ये ऐसा है कि 2018 से पहले जा जब भी जब जलालाबाद में जैसे कि उत्सव जी ने बोला कि उसमें उस टाइम दो हज़ार अठारह में जब उधर बम ब्लास्ट हुआ हमारे जो लीडर थे उनकी मारने शहीद होने के बाद कुछ सोसाइटी जो इंटरनेशनल भी कह सकते हैं जो हाउट ऑफ अफगानिस्तान कुछ सोसाइटियाँ थी जिन्होंने कि अफगानी सिख और हिंदू के नाम पे पैसा बड़ा इकट्ठा किया लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं अभी तक सिर्फ पोलर फाउंडेशन जिन्होंने के 2015 में शुरू किया था तो तकरीबन उन्होंने 40-45 तकरीबन 15-20 फैमिली जिसमें के 40-45 या साठ बाठ बंदे हो जाते हैं उनको इन्होंने कैलगरी में ले जा के कनाडा में उनको वीज़ा वगैरह दिवाया लेकिन ये फिर हमने एहसास किया कि ये लोग जो कुछ लोग हैं संस्थाओं अफगानी सिख और हिंदू के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं हैं तो इसकी वजह से जो ग्लोबल अफगानी हिंदू सिख फेडरेशन जो बनी है उसका मतलब ये है कि हम इंटरनेशनल जैसे उत्सव जी ने बोला कि जो इंटरनेशनल और भारत की वजह से भारत की मदद से ये जो हमारे जो हेरिटेज है उसको कैसे सेव किया जाए जो उधर से निकलना चाहते हैं उनको कैसे करें तो ये सब आप उसमें मिलजुल कर होएगा क्योंकि हमारे सिर्फ अफगानी लोग भी नहीं कर पाएंगे तो भारत की जो मदद है वो बहुत ज़रूरी है और कर रहे हैं और कुछ संस्थाओं जैसे श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी जो है प्रबंधक प्रबंधक वो भी इसमें इन्वॉल्व है थोड़ा कर रही है अभी वो कह रहे हैं कि हम 
जो गुरुद्वारे हैं उसकी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे पर अभी तक कुछ किया नहीं है पर उम्मीद की जाती है कि जो शुरोनवी प्रबंधक कमेटी अमृतसर से है वो कुछ ना कुछ इसमें करेगी तो ज़्यादा जो हम उम्मीद रखते हैं वो भारत सरकार से और जो हमारे जो कुछ संस्थाएं हैं जैसे उत्सव जी बोल रहे हैं इंटरनेशनल हिंदू हमारे जो सिख हैं वो हमारे साथ मिलजुल कर ये सब कर सकते हैं तो एक उम्मीद की, की जाती है कि जो हमारे पुराने मंदिर जो गुरुद्वारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं तो जैसे सेना जी ने बोला दो बार गुरु गुरु नानक जी अफगानिस्तान में आए हैं और उनकी जो जैसे सुल्तानपुर जलालाबाद में एक सुल्तानपुर जो उसका चश्मे सुल्तानपुर बोलते हैं वहाँ सिर्फ हिंदू और सिख नहीं बल्कि जहाँ उधर के जो मुसलमान हैं उनका भी अकीदा बहुत है वो भी उधर जाते हैं सजदा करते हैं ऐसे जो हमारे गुरुद्वारे हैं या मंदिर हैं जिसके सिर्फ हमारे हिंदू नहीं मैंने बोला उनके मुसलमान भी उनका अकीदा है वो जाते हैं और उधर प्रोसेस भी करते हैं सो उसको सेफ कैसे करें ये सब मिलजुल कर कर सकते हैं उत्साह जी योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी एक्टिव इन द यू एस एंड वी रियली ओ यू गाइज अ लॉट बिकॉज यू गाइज आर डूइंग अ लॉट फॉर धर्मा एंड फॉर धर्मा पीपल सो वट एल्स डू यू थिंक योर ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर धर्मा ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स कुड डू इन टर्म्स ऑफ लिफ्टिंग ऑल दोज हिंदू सिक्स एंड फ्राम अफगानिस्तान so subsequent uh, first of all i would like to say that uh, this is a continuous process uh, so it it cannot stop and start and stop and start when there is an attack we talk about it and then we forget about it uh, so we have to come out of that mentality that has been the weakness of our communities in the past every time there is an attack we focus on afghanistan and then we stop looking at afghanistan or stop looking at the communities from there so that has to change we are trying to maintain a consistent uh, uh and this consistent information flow on this issue uh and so what we will continue to do as hindu pact and as other hindu organization is to within america we operate within america so our reach is in american mainstream and and in washington dc we will continue to engage policy makers uh, uh people who are thought leaders strategists and people who are politicians and law makers these three communities we have to continuously engage them continuously educate them on the history of afghanistan and the need for securing the safety of their religious minorities like hindus and sikhs and hazaras and other you know even ethnic minorities because afghanistan will always be in a strategic transition aisa nahi hai ki you know i'm moving into hindi because we also have a lot of hindi uh, audi- uh, listeners hum you know taliban may may come may go पहले भी आई थी आगे भी चले जाएगा ऐसा नहीं है कि वो लोग परमानेंट हैं सो वी हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड एंड अज्यूम दैट टुमारो इफ देर इज नो तालिबान एंड समबडी एल्स वी हैव टू ब्रिंग देम एजुकेशन एंड ब्रिंग प्रेशर ऑन देम टू मेक श्योर दैट द हिंदू एंड सिक्स कैन गो बैक एंड क्लेम देयर हेरिटेज बैक इन अफगानिस्तान सो दैट इज दैट इज अ प्रोसेस वी हैव टू कंटिन्यूअसली एंगेज इन एंड आई हैव टू से दैट यू नो ऑन बिहाफ ऑफ द हिंदू कम्युनिटीज इन अमेरिका मच मोर नीड्स टू बी टर्न for the afghan hindus and sikhs uh, that that i have to say very clearly and we will look forward towards that sena ji hum baat kar rahe hain ki kis tarah jo hamare hindu aur sikh behan bhai afghanistan mein stuck hain wahan ke halaat ki wajah se nikalna chahte hain waise wo nikalna nahi chahte the aapne piche bataya ke 80s के शुरू में और उससे पहले ओवर 80,000 हमारे हिंदूज और सिख्स वहाँ पे थे तो क्या अगर सारे जो थोड़े रह भी गए हैं वहाँ से आ जाते हैं तो ये हमें चैलेंज नहीं होगा कि अफगानिस्तान से जो धर्मा की पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है किसी के ना होने की वजह से वो बहुत हर्ट होगी उसका क्या सलूशन है क्या हम किसी तरह से तालिबान को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई आप भी तो कहते हो कि हम माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देंगे तो दें प्रोटेक्शन बिकॉज ये तो कोई सलूशन नहीं है ना कि सारे निकल आए वहाँ से बल्कि इन्वायरमेंट ऐसी बननी चाहिए कि वापस भी लोग जा सकें तो क्या सिचुएशन है इस इस प्रकार तो ऐसा है कि जो अफगान हिंदू और सिख जैसा आपने बताया एटीज से पहले अफगानिस्तान की सोसाइटी में बड़ी अच्छी तरह बंधे हुए थे वहाँ डॉक्टर्स भी थे बैंकर्स भी थे 
मोस्टली बिजनेस क्लास थे और अफगानिस्तान की मिलिट्री भी में भी अफगान हिंदू सिख भाइयों ने अपनी सेवा की है जब उनको उनका टाइम आया था तो इस वजह और अब जो अफगानिस्तान के जो नेचुरल लोग हैं जो जो ओरिजिनल अफगान मुस्लिम भी जो हैं उनको भी मालूम है वो भी जानते हैं कि अफगान हिंदू और सिख की कि कितनी इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि जो अफगान मुस्लिम क्रीम जो एजुकेटेड पीपल थे वो लोग वहां से निकल गए हैं वो भी हमारी तरह अफगानिस्तान में खुश नहीं थे और वो भी बाकी के शहरों में जाके बस चुके हैं तो वो लोग पता है कि हिस्ट्री और बोथ कंट्री में रहने के लिए वो अफगान हिंदू सिख लोगों का बहुत योगदान है और उसको बरकरार तो आप रख नहीं सकते क्योंकि वहां पे कम्युनिटी बची नहीं है बट इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं कोशिश कर सकते हैं कि जैसे तालिबान तालिबान भी मानती है कि अफगानिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटी हिंदू स्पेशली हिंदू सिख लोगों की ये अपनी जगह है और उनकी जगह बचाई जाएगी तो उम्मीद यही है और इसीलिए हमें जैसे उत्सव जी ने कहा कि काम बहुत करना है बहुत हिंदुस्तान से हमारी बहुत उम्मीद है हालांकि और अमेरिका हिंदुस्तान और बाकी संगठन जो जैसे हरिश्चरण जी ने बताया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से ही ये ऐसा कुछ वहां पे प्रयोजन किया जाए जिस वजह से वो एटलीस्ट टेम्परेरी तो बच जाए फिर उसके बाद उनको रिवाइटलाइज कैसे करें क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो ट्रेड ओरिएंटेड हैं और हमेशा अफगानिस्तान में जब भी प्रॉब्लम आती है वो कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं फिर कई लोग वापस आ जाते हैं थोड़े समय के बाद तो अगर हालात ठीक हो तो मैं भी अपने जाना चाहूंगा और शायद अगर बहुत ठीक हो तो शायद अपने बच्चों को भी एक बार तो ले जाना चाहूंगा कि देखें कि हम लोगों ने कहा जन्म लिया था हमारी जन्मभूमि कैसी है और हमारे मंदिर गुरुद्वारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो अगर बचे रहे तो हमारी आने वाली जनरेशन कभी उम्मीद होगी कि जा सकेंगे जी हरचरण जी यही बात मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप कैसे कोई सोल्यूशन पेश करते हैं कि अफगानिस्तान में जो इतनी बड़ी हेरिटेज है धर्मा की उसको कैसे सेव किया जाए कैसे तालिबान को कन्विंस किया जाए बिकॉज अभी तो वहाँ पे तालिबान ही है आगे क्या ट्रांजिशन बनती है ये तो बाद की बातें हैं लेकिन तालिबान को कैसे कन्विंस किया जाए कि भाई आप प्रोटेक्शन देने की बात करते हो माइनॉरिटीज़ को तो क्यों आप हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाते जो रह गए हैं वो भी और जो इबादत गाहें हैं जैसे मंदिर हैं वहाँ पे गुरुद्वारे हैं तो उनको क्यों प्रोटेक्शन नहीं देते ये बात हो सकती है क्या तालिबान से ऐसा है कि हम अगर अफगानिस्तान की हिस्ट्री में पीछे जाए सौ साल पहले क्योंकि हमने एक बुक भी लिखी है जैसे अफगान सिखत अफगानिस्तान क्योंकि कुछ चीज़ें हैं कि अगर इसको हम कलम बंद नहीं करते तो हमारी जो फ्यूचर नस्ल है उनको पता नहीं चलेगा कि हम लोग उधर रहते थे हमारे मंदिर है या क्या है तो मैंने थोड़ी कोशिश की क्योंकि हम उतना पढ़े लिखे है नहीं है पर फिर भी जो हम कर सके तो एक हमारी हिंदू और सिखों की जो हिस्ट्री है उसकी रीति रिवाज है उसके जो सुकून थे उसके जो गुरुद्वारे थे उनका विवाह शादी कैसे होता था हमारे अफगान हिंदू सिख आपस में किस तरह मेल मिलाप था अफगानिस्तान में तो ये सारा हमने इस किताब में दर्ज किया है लेकिन मेरी बात यह है कि सौ साल पहले भी जब कई बार हो भी अफगानिस्तान में भी जैसे कि अमन उल्ला खान जब अफगानिस्तान से निकल गया था तो उसमें अबीबुल्ला खान बच्चे सकाओ जिसको बोलते थे उसने काबुल को लूटा और नौ महीने उसमें राज किया तो उस टाइम भी कुछ लोग हमारे जो आ, आ, काबुल के दूर रहते थे दूसरे स्टेटों में रहते थे तो उनको उस टाइम भी मुश्किल हुई कई बंदर उस, उस टाइम भी लूटे गए या कुछ प्रॉब्लम हुई तो आस्ता आस्ता फिर ये ऐसा समय आया कि सब इकट्ठे हो गए और हमारे जो जहाँ 200 सौ कार थे फिर उधर एक हज़ार कार हो गया तो ये प्रॉब्लम तो पहले भी थी पर इतनी जो ज़्यादा है इस टाइम पे ये कभी नहीं होया लेकिन अगर हम अफगानिस्तान की हिस्ट्री में जाए तो वहाँ के जो लोग हैं पब्लिक है वो हमेशा अफगानिस्तान में रहते हुए भी या अगर बाहर भी गई है हमको बड़ा प्यार करते हैं हम हिंदू और सिखों को अभी भी बोलते हैं कि आप अगर ना हो तो ये अफगानिस्तान भी नहीं चल सकता 
वो ये बोलते हैं लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हम कोई भी नहीं सोच सकते कल क्या होगा अभी तो तालिबान भी बोल रहे हैं कि हम गुरुद्वारे के अभी गुरुद्वारे में बम ब्लास्ट हुआ उन्होंने कुछ पैसा भी दिया है और उसके रिपेयर के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं ओपन सामने से तो कर रहे हैं तो ये एक वजह है कि हम अगर ग्लोबल जो इंटरनेशनल जैसे हो संस्थाएं हैं हमारी संगठन है उनके साथ मिल के क्योंकि अभी तालिबान को जो है कई किसी ने भी मानता दी नहीं है ठीक है ना किसी कंट्री ने भी अभी तक उनको जैसे भारत भी है तो मानता नहीं रही है तो बोल नहीं सकते कि कल क्या होगा पर फिर भी हम लोग कर सकते हैं कि उनके साथ थोड़ा बहुत बातचीत करें जैसे सास बनी है इनके किस न किसी तरह उनके किसी को बातचीत करें जो हमारी जो ये मंदिर है जो गुरुद्वारे हैं जो हेरिटेज है उसको सेफ्टी के लिए जब कुछ लोग उधर रहते हैं बचते हैं जो जाना नहीं चाहते बाहर अफगानिस्तान से बाहर निकलना नहीं चाहते तो उसकी सेफ्टी के लिए हम जो भी कर सकते हैं तो ये करना चाहिए और ये इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है जी हम अगर कुछ जैसे सेना जी ने बोला कि अगर कल अफगानिस्तान में ठीक होए या अगर ठीक होए ना होए आज भी अगर जरूरत पड़े जा, वहां जाने के लिए तो हमको कभी भी बोले हम वहां जाएंगे किसी डेलीगेशन के साथ उनको मिलेंगे हमारी हेरिटेज जो है उनको सेफ सेफ्टी के लिए हम कुछ ना कुछ ये कर सकते हैं तो करेंगे जी उत्सव जी आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगा कि आप अमेरिका में बैठे हुए अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को और उन सब को ये पैगाम पहुँचा रहे हैं बता रहे हैं जो दिखते हैं हमारे सिख और हिंदू बहन भाइयों को अफगानिस्तान में इसके साथ साथ जो वर्ल्ड हेरिटेज का इशू है जिसमें धर्मा के इंस्टीट्यूशन हैं अफगानिस्तान में वो एक बहुत ही प्राइमरी जगह रही है धर्मा की ओल्ड सिविलाइजेशन के ज़मानों से तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आप उस वर्ल्ड हेरिटेज को बचाने के लिए अमेरिका के साथ साथ क्या यूएनओ की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ भी कोई बातचीत करने का प्लान रखते हैं यह आपने बहुत अच्छी बात बताई आ, हमारा आ, हमने पिछले साल एक बुकलेट बनाया था जैसे मैंने कहा इट्स अ फोर्टी पेज बुकलेट ऑन द हिस्ट्री ऑफ धार्मिक हेरिटेज इन अफगानिस्तान तो यू गोज बैक ऑल द वे वे टू बगराम होर्ड और उस समय के जो स्तूपा और आर्टिफैक्ट्स है दुर्गा गणेशा ऑल दीज फोटोग्राफिक पूरे सारे के फोटोग्राफ्स और जो भी लास्ट अवेलेबल एविडेंस है उसको हमने लेके बनाया और इनिशियल फोकस वॉज एट दैट टाइम बिकॉज उस समय तालिबान जस्ट पावर में आया था सो वी वॉन्टेड टू इन्फ्लुएंस अमेरिकन लॉ मेकर्स एंड अमेरिकन थॉट प्रोसेस सो आवर एफर्ट इनिशियली वॉज बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंसिंग अमेरिकन तो हमने इवन वी रिक्वेस्टेड कि अगर हो सके तो आप इसके ऊपर अवेयरनेस बनाने के लिए स्मिथसोनियन म्यूजियम में कोई एग्जीबिशन कराएं uh, किस टाइप की चीजें करें बिकॉज इवन दो वी आर नॉट डिरेक्टली वर्किंग विथ सेना जी एट दैट टाइम you know we knew him i knew him uh, his name i knew his contact information so any any information or positive response if he had gotten from uh, any of these places we would have you know immediately brought him into the loop uh, and we will continue to do that but us mein hamara focus raha hai united nation mein abhi tak humne kiya nahi hai kuch but uh, that is something that is needed abhi khaskar because taliban has not received any global recognition There will be multiple countries in the world जो उनको रिकग्नाइज करने के बदले में इसको एज ए एज ए बार्गेनिंग टूल यूज करे कि भाई आपको प्रोटेक्ट करना है दिस इज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान हेरिटेज एंड एंड दिस इज वन थिंग दैट वी विल यू नो यूज एज ए बार्गेनिंग टूल सो आई थिंक यूनेस्को कैन प्ले अ वेरी की रोल बट इवन विद इन यूनेस्को आई थिंक अमेरिका रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो अमेरिका कितना इन्फ्लुएंशियल है इन प्लेसेज लाइक यूनाइटेड नेशन and also india's role is very important but sometimes we have to be very careful about india's uh, role because kai bar just to spite india pakistan will act against it because it has a geopolitical uh, you know we all know ki kya problem hai wahan to india ka ja- involvement jab jab jyada hota hai afghanistan ke andar for no other reason but just to spite india there will be a push back from the pakistani side so we have to be very delicate about it america has a key role europe has a key role other actors have a key role ab main aakhir mein aaj ke show mein aap teenon se puchna chahunga aur main viewers ko ye bhi batana chahunga ki is issue pe is mudde pe hamara koi ye aakhri show nahi hai ye pehla show hai 
اس میں آنے والے دنوں میں ہم اور بات چیت کریں گے جو ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی ساتھ جوڑیں گے اور بھی ساتھیوں کو ان کی مدد سے ہم ساتھ کنیکٹ کریں گے چونکہ اس ایشو پہ بات چیت ہونا ضروری ہے صرف ہمارے جو وہاں پہ ہیریٹیج کے جو پورے کے پورے نمونے ہیں جو پوری سیولائزیشن ہے اس کو ہی سیف کرنے کی بات نہیں ہے ہمارے جو دھرما کے وہاں پہ لوگ ہیں ان کو بھی سیف کرنے کی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسی انوائرمنٹ بنانے کی بات بھی ہے کہ آنے والے سمے میں ایسی انوائرمنٹ مت بنے کہ جیسا کہ سینا جی نے کہا اور ہرچرن جی نے کہا کہ وہ تو واپس جانا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں وزٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر کبھی فیوریبل حالات ہوں تو شاید آن این آف رہنا بھی چاہیں گے میں سینا جی آپ سے پہلے آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کی ہماری اس ڈسکشن میں آپ سمجھتے ہوں کہ کوئی بات جو ایسی امپورٹنٹ جو ہم نہیں کر سکے اور ہونی چاہیے تو پلیز ایڈ دیٹ کنورسیشن نہیں آئی تھنک آپ نے کافی اچھی باتیں اٹھائی ہیں اتسو جی اور ہر کرشن جی نے اچھے ایشوز اٹھائے ہیں کہ یو ایس یو ایس اور انڈیا کا رول کی ہے وی یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ اینی ڈسکشن اور اینی کنکلوژن آف اینی ڈسکشن ود طالبان اور اینی ایگزٹنگ گورنمنٹ آف افغانستان ان میں دی رائٹس of uh, religious minorities like Hindus and Sikhs of Afghanistan and their religious establishments uh, need to be protected has to be made a condition and uh, besides that uh, awareness has to increase uh, we are working uh, tirelessly on that effort and uh, we are thankful to institutions like uh, Utsav Ji's organization and some other organizations who have uh, helped uh, our cause by, uh, you know, uh, informing people of, about Afghan Hindus and Sikhs and its heritage. Ji, thank you very much, Sena Ji. Uh, Harcharan Ji. Ji, Harcharan Ji. Haan Ji, Haan Ji. Aap koi aisi suggestion dena chahein, koi aisi uh, baat karna chahein, jo aap samajte hain ke aaj ki discussion mein hum usko touch nahi kar paaye, taake hum تھوڑی سی بات چیت کو جب آگے آنے والے شوز میں لائیں تو کنیکٹ کریں اور باتوں سے بھی تو کیا فائنلی آج کی ڈسکشن میں آپ کوئی سجیشن ایڈ کرنا چاہیں گے آج کی جو جو بھی چرچہ ہوئی ہے بہت ودیا اتسو جی نے بھی بہت اچھے آپ نے خیال رکھے ہیں سیانا جی نے بھی اور آپ نے بھی کوشچن بہت ودیا کی ہے اور سب سے پہلے جو ہے ایڈیٹیج کے لیے جو ہم نے سجا دی ہے اور اس کے لیے جو گلوبل ہندو سکھ ایسوسیشن جو بھی ہے اس کے اوپر کریں گے اور ایک بات ہے جو کچھ لوگ جو ہمارے انڈیا میں بھی ابھی تقریباً دس پندرہ سال جو بھی رہتے ہیں آٹھ دس سال یا پندرہ سال سے کسی کو ابھی تک ان کو سٹیزن شپ ملا ہے یا نہیں ملا تو کچھ لوگ وہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ کئیوں کے جو رشتے دار ہے فرینڈز ہے وہ ادھر سیٹل ہو گئے ہیں یا لنڈن میں سیٹل ہو گئے ہیں تو وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا اپاؤ کر لو جو رسہ نکالے کہ وہ لوگ بھی امریکہ میں آ سکیں یا کینیڈا میں آ سکیں یا دوسری جگہوں میں ایک نوی لائف شروع کر سکیں تو اس اس کے بارے بھی اگر نیکسٹ ٹائم میں کوئی چرچہ ہوئے جا اس میں کچھ کیا جا سکے تو بہت بڑی بات ہے ہمارے ادھر جو گرودوارے ہیں گرو نانک دربار جو افغان ہندو سکھوں نے رل کے کھولا ہے جو آسمائی مندر ہے یہ آپس میں تو سب کر رہے ہیں پر یہ اگر جیسے اتسو جی نے بولا ہور گلوبل انٹرنیشنل جو ان کے ساتھ اگر یہ کر سکتے جو انڈیا میں کچھ لوگ ہیں ان کے لیے ویزا ان کے لیے جو بھی ہو سکے اس کے لیے اگر چرچہ کریں نیکسٹ ٹائم میں تو بہت اچھی بات ہے سو اتسو جی ہاؤ ڈو لائک ٹو کنکلوڈ آر ٹو ڈیز ڈسکشن پلیز فرسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو اینڈ سینا جی اینڈ ہرچرن جی فار اسپیکنگ سو کلیئرلی اینڈ ڈیفائننگ دا آئیڈیاز اینڈ دا ایجنڈا آئٹمس as you said this is uh, just the first meeting going forward this conversation has to continue and going forward the cooperation and the partnership has to continue uh, map uh, on behalf of hindu pact we will uh, reach out to everybody that we know in the indian government or in the indian uh, communities uh, to push the point that harcharan ji pointed out and sena ji pointed out uh, you know in it's a vast uh, subcontinent with a lot of issues of their own so you know they that they that that also affects ki jab bahar se 
ऐसे कम्युनिटीज जो हु हैव सफर्ड सो मच इन अफगानिस्तान व्हेन दे कम टू इंडिया यू नो इट्स इंपॉर्टेंट दैट दे आर टेकन वेल वेल टेकन केयर ऑफ सो ये ये चीज हम आगे वी विल कंटिन्यू टू पुश दिस इन अमेरिका वी विल आल्सो कंटिन्यू टू एजुकेट पीपल देखिए हमारा अमेरिका हैज अ लॉट ऑफ रिसोर्स एंड लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड द वर्ल्ड एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी चैनलाइज दोज रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंसेस in the safety and security of the people in afghanistan who are hindus and sikhs and the tremendous civilizational heritage of afghanistan uh, i keep telling this to even people in pakistan that uh, you know uh, afghanistan fought more strongly against uh, invaders from the islamist countries longer the shahi shahi hindu rulers of afghanistan fought longer than even indians you know fought so they held back 300 years so you know sindh fell much faster so so there is a history lesson for everybody and i'm sure sena ji and harcharan ji can speak about it for hours but i am very impressed and enamored by i consider afghanistan's history as my history as well so that is thank you sir thank you sir thank you very much sena ji thank you very much harcharan ji or thank you very much utsav ji uh, on behalf of tag tv i'm very grateful for your thoughts and uh, i'm sure our first show on this issue would create an awareness as well as uh, uh, it is uh, a food for thought for our uh, upcoming shows thank you very much again and uh, i really uh, grateful for your participation thank you thank you thank you very much thank you most thank you व्यूर्स आपने अभी भी बात ही सुनी अफगानिस्तान में जो हमारे हिंदू और सिख बहन भाई हैं उनके जो इश्यूज हैं आ, वो किस तरह हम सब मिलके ग्लोबली हेल्प कर सकते हैं किस तरह हम जहाँ जहाँ दुनिया में बसते हैं अपनी सरकारों को अवेयर कर सकते हैं उस इशू पे और फिर मदद का रास्ता कैसे निकाल सकते हैं कि जो हमारे हिंदू सिख बहन भाई वहाँ रह गए हैं जो वहाँ रहना चाहते हैं उनके लिए सेफ़ इन्वायरमेंट हो जो वहाँ से आना चाहते हैं वो सेफ़ तरीके से आ सकें जो वहाँ आना जाना चाहते हैं उनके लिए भी आने वाले समय में सेफ इन्वायरमेंट हो टैग टीवी को आप देखते रहिए इसी तरह के शोज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए इसके साथ साथ आप नीचे पट्टी देख रहे हैं उस पट्टी के मुताबिक आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहें तो कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं आज का शो इस बहुत ही डेलीकेट इशू पर देखने और सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद subscribe tag tv youtube channel and press the notification button